Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bah, ce sera haul. Aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo unboxing de petites lettres, de petites commandes Bricklink. Donc j'ai reçu une lettre par exemple de 1001 Brick, mais on verra au fur et à mesure de la vidéo que j'ai reçu pas mal de lettres à des dates différentes. Et aujourd'hui, bon, je vais essayer de faire une petite vidéo haul, je vais faire en sorte que ce soit pas trop long parce que c'est pas non plus énorme ce que j'ai reçu. Et puis en même temps, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo unboxing, tout ça. Là, là, je parle bien de vidéo unboxing et pas de vidéo haul. Donc ce que je vous propose c'est euh, d'y aller, donc euh, je vais prendre mon cutter et je vais pouvoir ouvrir cette lettre qui nous provient de la boutique Bricklink 1001 Bricks pour découvrir ce que l'on a à l'intérieur. Alors je vous préviens direct, la vidéo sera courte, hein. donc là j'ai pas l'habitude de faire des vidéos unboxing de, de commandes Bricklink, hein. donc j'en fais très rarement, j'en ai déjà fait par exemple pour la vidéo de mon anniversaire, mais sinon j'ai déjà effectué des commandes Bricklink où j'ai pas tourner des vidéos tout simplement parce que j'avais euh, la flemme euh, donc euh, je vais essayer d'ouvrir ça proprement sans tout abîmer mais je crois que ça va être impossible donc je vous retrouve une fois que j'ai euh, ouvert ça à peu près proprement bon, on va faire un truc simple on va ouvrir par le dessus parce que pourquoi se faire chier quand on peut faire simple euh, donc avec un cutter ça passe très bien donc c'est une enveloppe euh, bulle euh, ouais et on va voir qu'est ce qu'on a là dedans donc euh on a, alors ah oui, une petite carte de visite, donc 1001 Bricks, donc je vous mets le lien de sa boutique Bricklink en description, c'est pas pour autant que cette vidéo est sponsorisée par sa boutique là, euh, mais si vous voulez faire un tour, commander des pièces Lego neuves ou des pièces d'occasion, allez voir dans sa boutique, donc euh, à l'arrière on nous dit que depuis 2006, c'est une source de pièces Lego pour les commandes personnelles, études et réalisations de cette professionnelle ou modèle d'exposition, etc. Euh, évidemment, les versions anglais, et euh, merci pour votre soutien, bah, avec plaisir. Donc voilà, première, euh, premier truc, euh, une petite carte de visite. Et qu'est-ce que l'on a là-dedans On a alors euh, un sachet zip avec euh, des pièces et c'est tout ce que l'on a là-dedans. Donc alors là, comme ça, ça fait vraiment peu de pièces. Euh, J'en ai eu pour, euh, pour, euh, pour, je crois, pour 4 euros et quelques, euh, 4, 5 euros. Euh, alors j'ai commandé euh, pas mal de, de, de petits, euh, de, de, de petits euh, tiles lisses rondes comme ça, euh, des lames, enfin je vais vous expliquer, je vais déjà ouvrir. Alors l'avantage ce qui est bien c'est que déjà avant quand j'allais effectuer des commandes Bricklink, avant on avait beaucoup de sachets zip. Maintenant évidemment pour des raisons écologiques, un seul sachet zip par commande suffit en fonction de la taille et euh, de la quantité de pièces qu'on a. Donc bref, euh, on a pas mal de petites pièces, alors là vous les voyez pas, je vais peut-être euh, modifier là, hop, là vous allez mieux voir. Euh, donc qu'est-ce que l'on a, on, a euh, on va commencer par ça, donc ça c'est une chevelure en nougat, voilà une petite chevelure en nougat, alors pourquoi j'ai commandé cette chevelure Tout simplement parce que j'avais effectué un petit tour en brocante, parce qu'il y avait une brocante pas loin de chez moi, et ils vendaient des Legos, donc je me suis acheté une petite, vraiment un petit lot de vrac, hein, vraiment très petit, et il s'avère que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé euh, une figurine de Anakin, euh, par contre, bon, cette figurine là d'Anakin, hein, sur, sur, euh, sur le marché secondaire, ça se revend... Euh, on faisait autour de 15-20 balles la figurine, donc c'est pas rien. Euh, et donc du coup, bah, par contre, j'ai quand même eu la mauvaise surprise que Anakin n'ait pas de cheveux. Donc là, il est chauve. Bon, il a un double visage, ok, mais je préfère qu'il ait des cheveux. Et donc là, je lui rajoute juste sa coupe, et voilà, je peux avoir Anakin terminé. Donc du coup, je peux l'utiliser pour des mocs. Euh, donc euh, bon, si vous avez vu la vidéo euh, sur la brocante, tant, bah, voilà. Euh, donc vous savez pourquoi. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser la figurine Anakin pour des futurs mocs sur la prélogie. Je suis vraiment content d'avoir cette figurine. Et rien qu'avoir les cheveux pour compléter cette figurine, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y, euh, bon, y a une lame bleue de sabre laser pour évidemment le sabre laser de Anakin pour le compléter. Voilà, euh, donc là, cette fois-ci, la figurine d'Anakin est 100% complète. Donc je vais pouvoir la mettre à côté. Euh, alors ici on a deux, euh, deux renvois d'angle euh, rouge. C'est pour mon camion de déménagement. Donc euh, j'avais fait un mock, enfin pas un mock, mais euh, vu que j'ai pas la boîte euh, dans mes mains et que bah, je voulais euh, avoir le, ce petit camion dans ma collection de construit, d'exposer. Donc du coup il me manquait ces deux pièces euh, pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir clipper les phares avant. Donc euh, voilà si à quoi ça ressemble. Hein. Euh, donc voilà, donc maintenant il va falloir juste que j'intègre ça dans ce camion de déménagement. Et ensuite ici on a plein de pièces que ce soit noir euh, ou gris tout simplement parce que euh, bah parce qu'en fait euh, souvenez-vous il y a un an j'avais lancé le projet de, de, de faire ma caméra Lego qui n'est pas du tout issue d'une un, récompense VIP. Euh, bon le set de la de, fin, cette récompense VIP se revend aux alentours de 30 balles sur le marché secondaire donc je préfère 
autant acheter les pièces à part et faire euh, la caméra. Donc euh, voilà, c'est un petit appareil photo, hein, plutôt sympa. Il me manque quelques pièces évidemment pour le compléter. Et ce qui fait que cette commande va donc, du coup pas complètement compléter euh, cette, bah, cette petite construction. Ça prend petit à petit du temps. Euh, mais ça va pouvoir euh, voilà, compléter euh, ce qui me manque, les, les trucs voilà, qui me manquaient. Ensuite, j'ai reçu une petite lettre de la part de la boutique en ligne Lego Star Wars Custom Shop qui est en fait une boutique en ligne euh, via évidemment l'interface principale d'Instagram euh, qui est une boutique qui vend en fait des décalcomanies euh, Star Wars donc en gros vous pouvez faire vos custom Star Wars euh, avec des décalcomanies hein. bon pour ceux qui connaissent ce concept euh, voilà euh, mais en, en fait c'est comme les maquettes vous avez des décalcomanies donc c'est pas des autocollants mais ce sont des... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est des, euh, des espèces d'autocollants, mais comme les maquettes, que euh, vous, euh, vous trempez dans l'eau. Après, ça se décolle depuis la feuille de papier et vous pouvez les faire glisser légèrement sur la structure auquel vous voulez les coller. Alors, euh, évidemment, sur les Lego, euh, là, c'est notre cas principal, mais sur les maquettes aussi. Alors, évidemment, c'est fragile parce que si vous euh, déchirez un des calcos, bah là, c'est foutu. Mais enfin bref, donc euh, ce petit colis, enfin cette petite lettre plutôt euh, que j'ai reçu euh, ben justement aujourd'hui, que j'ai commandé depuis une semaine, mais entre temps il y a le week-end et puis la poste ne travaille pas le week-end, enfin bref. Donc bon, euh, c'est déjà ouvert, voilà, pour vérifier la commande. Hein. Euh, donc on a euh, la facture que je vais mettre de côté. Et on a les décalcomanies. Alors là, ça tombe bien, ils sont sur le derrière. Et qu'est-ce que l'on a Alors on a deux décalcos, j'ai commandé une seule planche aussi, que... enfin une seule planche euh, de décalco, donc j'ai géré l'enveloppe. Donc euh, j'ai commandé une seule planche de décalcomanie pour le Capitaine Rex, euh, version 2020 pour faire déjà mon custom du Capitaine Rex, parce que euh, à l'annonce de la sortie euh, du, euh, bah, du Venator UCS, euh, je voulais faire un custom du Capitaine Rex parce que j'avais pas les moyens de, de m'acheter le Venator UCS. Donc je vais faire mon propre custom comme si j'avais la figurine du Venator UCS. Sauf que cette fois-ci c'est moi-même qui l'ai custom. Donc voici la planche. Ça coûte 1,25€ et en plus de ça, bon, j'ai pas jamais testé. C'est la première fois que je fais des, des décales. Enfin, c'est la première fois que je fais des, des customs de décalcomanie pour, les, pour des figurines Lego. Donc autant essayer. Donc voilà, là on a les, custom, enfin, on a les décales pour les jambes. On a les décales pour, euh, pour les, euh, les bras, pour le casque ainsi que pour le torse. Donc euh, voilà. Et en fait, le vendeur il est super sympa. Et il m'a mis en plus une, une planche de décale pour le Captain Vaughn. Alors bon, le, le Captain Vaughn, je l'ai déjà en version figurine Lego. Euh, C'est peut-être un peu dommage parce que. Bah, Ouais je, je sais pas, je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais peut-être pas la vendre hein. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre de côté et je vais vous la faire gagner pour un futur concours par exemple Peut-être le concours des 200-300 abonnés, enfin je verrai En tout cas bon je vais pas l'utiliser ça c'est sûr euh, Mais en tout cas c'est vraiment super sympa de la part du vendeur de m'avoir fourni une planche de décale en plus euh, Voilà c'est plutôt sympa Donc euh, merci encore une fois à Lego Star Wars Custom Même si cette vidéo n'est pas sponsorisée par euh, ce, ce, cette boutique en ligne je vous mets quand même le lien de sa, de sa boutique euh, en description euh, n'hésitez pas à aller voir il vend pas mal de décales de clones de plusieurs légions différentes d'officiers impériaux tout ça des décales euh, vraiment pas chers bon rapport qui a été pris euh, donc voilà je vous mets le lien de sa boutique euh, et c'est avec plaisir que je recommanderai dans un futur plus ou moins proche des décalcomanies sur sa boutique ensuite j'ai une petite lettre provenant euh, de la boutique Bricklink euh, le, au pays des Goélands il me semble voilà donc j'ai passé une commande ça m'a coûté 6 euros c'était cher euh, mais j'ai commandé des pièces que l'on peut pas trouver ailleurs d'ailleurs euh, donc voilà c'est vraiment pour terminer parce que je compte faire mon custom du Capitaine Rex vu que j'ai pas les moyens de m'acheter le Venator UCS et donc là c'est vraiment les dernières pièces avant de pouvoir euh, commencer à décalquer euh, décaler plutôt pas décalquer et donc du coup euh, cette petite lettre euh, je vais pas tarder euh, donc c'est vraiment la dernière commande Bricklink que j'ai fait pour cette vidéo euh, donc voilà bon au moins je me fais pas chier à l'ouvrir euh, c'est vraiment petit hein, franchement voilà c'est petit format euh, et donc du coup vous voyez qu'on a en fait un casque qui est issu du battle pack 75 345 euh, un casque bon que j'avais pas envie de prendre directement comme ça depuis mes figurines même si je l'ai déjà ce casque et l'avantage de ce casque c'est qu'en fait il a des trous donc bah je vais pouvoir euh, là voilà donc bah, vous voyez pas mais il a des trous donc je vais pouvoir rapidement mettre ces range finder donc j'en ai pris deux hein, mais normalement j'en ai besoin que d'un euh, j'en ai pris deux tout simplement pour, pour en avoir un en spare part si jamais j'en ai euh, j'en perds un ou si jamais il y en a un qui se clip pas bien 
Euh, donc voilà. Et je vais voir si j'ai autre chose. Ah oui, j'ai euh, la carte de visite au pays des goélands. Voilà, la petite carte de visite. Donc euh, voilà. Euh, bon, c'est une petite carte et tout. Et puis je pense que c'est tout. Voilà, donc j'ai commandé ça. Ça m'a coûté 6 euros avec les frites de porc. Donc 3 pièces. Euh, aux alentours de 6 euros ça fait cher mais en même temps ce sont des pièces que bon les Rangefinders ça on peut les trouver euh, un peu partout oups les Rangefinders on peut les trouver un peu partout par contre le casque euh, déjà avec les trous c'est peut-être pas pas quelque chose qu'on peut trouver partout et puis euh, voilà je pense que j'ai quand même fait le tour de toutes mes commandes Bricklink et puis voilà donc ce qui conclut cette vidéo haul alors euh, bon en fait c'est une vidéo haul euh, je me suis dit que ce serait une vidéo haul spéciale pour euh, la rentrée une vidéo haul du mois de septembre sauf que là nous sommes le, le 2 octobre même si j'avais effectué ma commande euh, fin septembre nous sommes le 2 octobre je viens de recevoir le dernier euh, colis Breaklink donc bon euh, voilà c'est un petit haul euh, ce sont euh, des petites commandes hein, que j'ai l'habitude de faire 5 euros voilà en commandant des petites pièces donc euh, voilà alors là je vais pas vous faire une vue d'ensemble de ce que j'ai commandé pour la simple et bonne raison que euh, bah en fait je les ai éparpillés un petit peu partout il y a des pièces que j'ai déjà rajouté dans des mocs, des pièces que j'ai déjà préparé pour mon custom du Capitaine Rex, euh, tout ça, donc euh, voilà, pour le moment j'ai pas encore, enfin euh, j'ai pas toutes les pièces réunies, euh, mais euh, voilà, j'ai commandé, euh, commandé enfin j'ai fait une commande pour les décales, quelques commandes Bricklink pour euh, donc du coup les figurines, que ce soit Captain Rex, tout ça, euh, et puis euh, voilà, donc euh, je ne sais plus combien euh, s'élève le montant total de toutes ces commandes, il me semble qu'on est à 15 ou 20 euros au total. Donc bon, voilà. Euh, je pense que ça fait quand même un petit peu cher. Après, voilà, ce sont des petites pièces. C'est vrai que j'aurais pu économiser sur, sur les frais de port en faisant des commandes uniques, hein, plutôt que faire plusieurs commandes différentes. Mais le problème, c'est que toutes les boutiques Bricklink n'ont pas forcément les mêmes pièces, ce qui fait qu'il faut faire des commandes à part. Donc voilà, si cette petite vidéo haul vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si mon contenu vous plaît. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.